వెల్కమ్ టు మనపటి వీడియోస్ మేము పెట్టిన ప్రతి ఒక్క వీడియోకి లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి చాలా కామెంట్స్ రావడం జరిగింది చాలామంది చాలా డౌట్స్ అయితే రెస్ చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ డౌట్స్ అన్నిటికి కూడా రెస్పాండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాం కానీ బట్ కుదరట్లేదు సో ఇన్ని డౌట్స్కి టైప్ చేసి పంపించాలంటే కుదరట్లేదు సో ఇట్స్ బెటర్ ఒక్కొక్క డౌట్కి వీలైతే నేను ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతాను సో దీని ద్వారా ఆల్మోస్ట్ అన్ని డౌట్స్ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి ఒకటే డౌట్ సిమిలర్ డౌట్ని డిఫరెంట్ వేలో చాలా మంది అడుగుతున్నారు స్టూడెంట్స్ సో నేను దానికి ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే ఆల్మోస్ట్ ఆ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి సో వన్ బై వన్ అయితే మరి లాస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఏవైతే మనకు కామెంట్స్ వచ్చాయో వాటి గురించి అయితే నేను చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకసారి జాగ్రత్తగా అందరూ వినండి సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్ని డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ప్లీజ్ లైక్ హూ వాంట్ టు బీ ఫార్మసీ టీఎంఎస్ టీఎస్ ఎంసెట్ లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ సో బీ ఫార్మసీ లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ గురించి చాలా మంది అడగడం జరిగింది ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన వీడియో అయితే నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియో అదే ఉంటుంది బీ ఫార్మసీ టీఎస్ ఎంసెట్ సంబంధించింది ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా అయితే చూడండి తర్వాత బిఎస్సి నర్సింగ్కి వీడియో చే చేయండి సో బిఎస్సి నర్సింగ్కి వీడియో చేయమని చెప్పి విజయలక్ష్మి గారు పెట్టారు సో ఖచ్చితంగా చేస్తాను మేడం చూడండి మళ్ళీ దాని గురించి తర్వాత గుడ్ మార్నింగ్ సార్ బిఎస్సి నర్సింగ్ ఎప్పుడు కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు రా ఎప్పుడు రా ప్లీజ్ టెల్ మీ సార్ సో ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఫ్రీ సీట్ గుడ్ బిఎస్సి నర్సింగ్కు సంబంధించి దీని గురించి ఇందాక చెప్పినట్టు మళ్ళీ చేస్తాను అది ఖచ్చితంగా దాని గురించి ఇంకా బిఎస్సి నర్సింగ్ అయితే ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవ్వలేదు థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ గేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి శ్రీకాంత్ శ్రీకాంతి శెట్టి గారు చెప్పారు థ్యాంక్స్ అండి తర్వాత వెల్ సైడ్ అండ్ గుడ్ అనాలిసిస్ అబౌట్ ఈసీఈ గురించి చెప్పారు థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ దీని గురించి ఈసీఈ నేను పెట్టిన వీడియో గురించి చాలామంది చాలా కామెంట్స్ చేశారు ఏంటంటే మీరు ఏంటంటే మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అసలు ఈసీఈఆ మీది అందుకని ఈసీఈ తోపు అని చెప్తున్నారా అంటున్నారు సి ఒకటి వెరీ గుర్తుపెట్టుకోండి నా క్వాలిఫికేషన్ అవి కూడా నేను ఒక వైజ్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ పొజిషన్లో ఉన్నాను నేను కంపెనీకి ఇది ఓన్లీ ఫర్ మనబడి వాళ్ళు నన్ను ఇంట్రెస్ట్గా వాళ్ళు అడిగారు నన్ను వీడియోస్ చేయమని చెప్పి కాబట్టి చేస్తున్నాను సో నేను చెప్పే అనాలిసిస్ అంతా కూడా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను సో ఈసీ ఎందుకు తోపు ఎందుకు సిఎస్సి కాదు అనేది నేను వెరీ క్లియర్గా చెప్పాను కావాలంటే సిఎస్సి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని అడగండి మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఈరోజు సిఎస్సి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ చాలా బాగున్నాయి కాబట్టి అదే చాలా బెటర్ అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నారు నేను ఆఫ్టర్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏంటి అని అనాలిసిస్ చేసి చెప్పాను నేను సో ఇది ఆఫ్టర్ టు సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎవరికైతే కెరియర్ బాగుండాలి అనుకుంటున్నారు మంచి పొజిషన్లో ఉండాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన వీడియో లేదండి నాకు ఈ రోజే బాగుండాలి అనుకున్న వాళ్ళు మీరు మీరు అన్నట్టుకు ఈఎస్ ఈసీఈ కాదు మీరు అనుకున్న సిఎస్సి కానీ లేకపోతే స్పెషలైజేషన్స్ ఏదైనా కూడా సరిపోతుంది తర్వాత అన్న రిజిస్టర్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి వెన్ కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ ప్లీజ్ రిప్లై అన్న ఇది ఎంసెట్ ఈఏపీ సెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈఏపీ సెట్ కౌన్సిలింగ్ గురించి చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి కౌన్సిలింగ్ అయితే దాని గురించి ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈవెన్ ఎంసెట్ బోర్డు వాళ్ళు కూడా తెలుదు చాలా మంది మన కొలీగ్స్ కానీ చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ వేరే వాళ్ళు కూడా ఆన్లైన్లో పెడుతున్నారు ఉంటుంది అన్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా అనాలిసిస్ అంతే అండి ఈ టైంలో ఉంటుందని మీకు నేనైతే లైవ్ వీడియో అయితే చూపించాను మన ఏపీఎస్సీ చైర్మన్ ఎవరైతే హేమచంద్ర రెడ్డి గారు యాజ్ వెల్ యాజ్ బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఎంసెట్ రిజల్ట్స్ అప్పుడు ఏపీ సెట్ రిజల్ట్స్ అప్పుడు వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా జూలై ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామని సో మనం జూలై ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ ట్వంటీ టూగా అనుకుందాం సో వన్ ఆర్ టూ డేస్లో మనకు దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అయితే రావచ్చు మనం పెట్టుకున్న వెబ్ ఆప్షన్స్లో జస్ట్ వన్ కాలేజ్నే కన్ఫర్మ్ చేస్తుందా ఫైన్ ఇది మంచి క్వశ్చన్ అండి చాలామంది డౌట్స్ ఉన్నారు నేను నేను ఒక క్వశ్చన్ అంటే ఒక మనం వెబ్ ఆప్షన్స్లో మల్టిపుల్ కాలేజెస్ పెట్టుకుంటాము ఈ మల్టిపుల్ కాలేజెస్లో నేను పెట్టుకున్న ఒక కాలేజ్నే అది సెలెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఎట్లా అంటే మీరు ఒక హండ్రెడ్ కాలేజెస్ పెట్టుకోండి కానీ మీరు జాయిన్ అయితే ఒక కాలేజే కదా సో ఆ కాలేజ్నే అది చూస్ చేసుకుంటుంది ఏ చూస్ చేసుకుంటుంది అంటే ఎంసెట్ వాళ్ళ అల్గారిథం చూస్ చేస్తుంది అనమాట మీరు పెట్టిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా సో ఆ ఆప్షన్స్లో ఉన్న పర్టికులర్గా ఒక కాలేజ్ని చూస్ చేసి ఆ కాలేజ్కి మీకు ప్రొవిజనల్ ఆఫర్ లెటర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఈ ఆఫర్ లెటర్ ద్వారా మీరు కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఈ క్వశ్చన్ అడిగిన వాళ్ళు వచ్చి పొట్టి సారీ అండి సమ్ బాబు గారు పొట్టి బాబు గారు అదే నేమ్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది దెన్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ సార్ ఫర్ యువర్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ఈసీఈ ఐ ఆమ్ ఆల్సో ఈసీ స్టూడెంట్ నవ్ థ్యాంక్స్ బ్రదర్ ఎందుకంటే నేను సిఎస్సి ఉండి కూడా దో ఈసీని సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అంటే మీ కెరియర్ గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి ఈసీ చదువుతున్న వాళ్ళని వాళ్ళ గురించి అడగండి డెఫినెట్గా ఈసీ విత్ ఆర్టిఫిషియల్
జగన్న విద్యా దిన జేఎస్ఎఫ్ అనే అప్లికేషన్ ఉంటుంది అండి అది డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫస్ట్ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి కాలేజ్కి వెళ్తే మీ ప్రిన్సిపల్ అది వెరిఫై చేస్తారు డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా అప్లికేషన్ ఫామ్లో మీరు ఫిల్అప్ చేసి కాలేజ్లో ఇస్తే ప్రిన్సిపల్ వెరిఫై చేసి ఆ వెరిఫై చేసిన దానికి ఆయన సైన్ చేసి ఒక సంతకం పెట్టి ఇస్తాడు ఈ అప్లికేషన్ తీసుకుని తర్వాత మీరు మీ సేవకి వెళ్తే మీ సేవ వాళ్ళు ఇట్లా జగనన్న విద్యా దివన కోసం నేను అప్లై చేస్తున్నానంటే మీ దగ్గర బయోమెట్రిక్ తీసుకుని వాళ్ళు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అన్ని కంప్లీట్ చేస్తారు అసలు కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు బ్రో ఇందాకే చెప్పాను ఏపీఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ నుంచి బీటెక్ వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ డేట్స్ అదే చెప్పాను ఈసీఆర్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ విచ్ ఇస్ బెస్ట్ అన్న నేను ఒక క్లియర్గా మీరు ఈ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అడిగి మీరు స్ట్రైట్గా నిలబెడి అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను మీకు కెరియర్ నేను వెయిట్ చేయగలుగుతాను నేను ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రాబ్లం లేదు నేను ఎంటెక్ చేస్తాను పిహెచ్డి చేస్తాను అని అనుకుంటే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ తోపండి లేదండి నాకు అంత టైం లేదు నేను బీటెక్తో కంప్లీట్ చేసేసి కుదిరితే నేను ఎంటెక్ చేస్తాను నా కెరియర్ పర్సూ చేసుకుంటా జాబ్ చేసుకుంటా అనుకుంటే ఈసీ బెటర్ ఇట్ అట్ ఆల్ డిపెండ్స్ మీరు ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారని కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అఫ్ కోర్స్ అది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కోర్సు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎంటెక్ చేయాలన్నా తర్వాత పిహెచ్డి చేయాలన్నా కూడా కంపల్సరీ కోర్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కానీ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి వెళ్తే మీకు మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయితే ఎవ్రీ మంత్ శాలరీ అయితే ఉంటుంది దెన్ ఏబిఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఫ్రీ సీట్ వీరికి మా మాత్రం బ్రో బీఎస్సీ నర్సింగ్ అండ్ బీ ఫార్మసీ కట్ ఆఫ్ చెప్పండి తప్పకుండా చెప్తానండి తర్వాత యువరాజ్ గారు హాయ్ సార్ ఎస్వి యూనివర్సిటీలో ఓపెన్ డిగ్రీలో జాయిన్ అయ్యాను బీటెక్లో ఈఏపీ సెట్ ద్వారా బీటెక్ జాయిన్ అయితే ఫ్రీ స్వీట్ ఇవ్వరా ప్లీజ్ సార్ సి మీరు ఈ ఈఏపీ సెట్ రాసి ర్యాంక్ వచ్చి బీటెక్లో జాయిన్ అవటం వరకే అండి మీరు ఎలా జాయిన్ అయ్యారు అనేది ఒకసారి బీటెక్లో జాయిన్ అయితే జగనన్న విద్యా దివన ప్రాసెస్లో మీరు కానీ అప్లై చేస్తే ఫ్రీ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఫ్రీ సీట్ అనేది మామూలుగా రెగ్యులర్గా అయితే వచ్చేస్తుంది సో మీరు ఈఏపీ సెట్ రాసారా లేదా ర్యాంక్ వచ్చిందా లేదా అనేది క్లియర్గా దాని గురించి చెప్పండి దెన్ ఇది ఎప్పుడు చేయాలి అన్న ఇది దేనికి సంబంధించి అంటే ఫ్రీ సీట్ గురించి మీకు ఒకసారి కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు కాలేజ్ అలకేట్ అయిపోతుంది కాలేజ్ అలకేట్ అయిన తర్వాత దాని కాలేజ్ నుంచి ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుందండి ఏపీఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు జూలై ఫిఫ్టీన్త్ అనుకుంటున్నాం టెంటేటివ్గా హాయ్ అన్న నువ్వు చెప్తే పీడిఎఫ్ రెడీ చేశా కానీ అవి బిలో వన్ ఎంబీ ఉన్నాయి అవి కంప్రెస్ అవ్వడం లేదు ప్లీజ్ సొల్యూషన్ చెప్పండి ఎస్ ఇది నేను చెప్పింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క డాక్యుమెంట్ టూ హండ్రెడ్ కేబీ వరకు ఉండాలని సో నాకు తెలిసి మీరు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కలిపి మీరు వన్ ఎంబీ వస్తున్నట్టున్నాయి సో ఒక్కొక్క డాక్యుమెంట్ ఇండివిడ్యువల్గా అప్లోడ్ చేయండి సో అది అప్పుడు మీకు ఆ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయిపోద్ది ఇది ఎవరు ధర్మారెడ్డి కొవ్వూరి బ్రదర్ పెట్టారు దెన్ శ్యామ్ శ్యామ్ ఏపీ ఓపెన్ ఇంటర్ వాళ్ళకి లేదా అంటే ఇది లేదా అంటే మీరు అనేది ఫ్రీ ఫ్రీ గురించి అండి ఫ్రీ రియంబర్స్మెంట్ ఇందాక చెప్పినట్టు బీటెక్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఓపెన్ ఇంటర్ ఓపెన్ డిగ్రీ లేకపోతే ఎలా వచ్చారనేది సంబంధం లేదు ఏపీ సీట్ ర్యాంక్ వచ్చి బీటెక్ జాయిన్ అయితే ఆల్ ఆటోమేటిక్గా ఫ్రీ రియంబర్స్మెంట్ వస్తుంది సార్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఫోర్ ర్యాంక్ ఓసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ గల్కి ఏ కాలేజ్లో సీట్ వస్తుందో చెప్పండి మీరు మాధవిరెడ్డి గారు మాధవిరెడ్డి గారు మీరు ఒకసారి మనబడిలో ఏపీ ఎంసెట్ మార్క్ కౌన్సిలింగ్ అని చెప్పి ఒకటి ఉందండి దానికి వెళ్ళండి దాంట్లో క్లియర్గా ఏంటంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ అని చెప్పింది ఓసీబీసీ ఎస్టీ ఎస్సీ అని చెప్పి లాస్ట్లో ఈడబ్ల్యూఎస్ అని ఉంది దాంట్లో ఫిమేల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుని మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఎక్కడైతే సీట్ వస్తుందో క్లియర్గా వచ్చి తెలుస్తుందండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ వైజాగ్లో కౌన్సిలింగ్ ద్వారా సీట్ వస్తే మెస్ ఫీజు హాస్టల్ ఫీ ఇయర్ ఫీ అంతా స్కాలర్షిప్ వస్తుందా బ్రో లేదు మనమే పే చేయాలా అన్నిటికీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఫార్మసీ వైజాగ్ ఇది గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అయితే గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ ఫార్మసీ కాలేజ్ ఖచ్చితంగా వస్తుందండి మీకు ఒక హాస్టల్ ఫీజుకి మాత్రం మళ్ళీ సపరేట్గా మీరు అప్లై చేసుకోవాలి మిగతా ఫీజు ట్యూషన్ ఫీ అవైతే వస్తుంది దెన్ స్కాలర్షిప్ అడుగుతున్నారు మీరు స్కాలర్షిప్ లేకపోతే విద్యా దివెన అనేది రెండు ఉన్నాయి నేను విద్యా దివెన గురించి చెప్తున్నాను స్కాలర్షిప్ అయితే అంటే ప్రైవేట్ స్కాలర్షిప్స్ అయితే మీరు మళ్ళీ సపరేట్గా అప్లై చేసుకోవాలి బీ ఫార్మా కేఆర్ ఫార్మా ది ఏది బెస్ట్ బ్రో ఆల్సో అబ్రాడ్లో బీ ఫార్మాకి ఫార్మా డీకి ఏది బెస్ట్ బ్రో ఇన్ అబ్రాడ్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇది బీ ఫార్మాక లేకపోతే ఫార్మా డీక ఓకే ఫైన్ సో ఫైన్ బ్రదర్ బీ ఫార్మా అండ్ ఫార్మా డీ బీ ఫార్మా అనేది మీకు ఓవరాల్ ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్స్ అంటే ఒక ఫార్మాక్యూటికల్ కోర్స్ చేసి మీరు ఫార్మసీ ఒక ఫార్మసిస్ట్గా అంటే లైక్ మెడికల్ షాప్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఒక డ్రగ్ కమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ లైక్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ కానీ వీటిలోకి వెళ్ళి మీరు ఫార్మసీ వాటి దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో కానీ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా లే
మీకు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అంటే ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఫాదర్ ది కానీ మదర్ కానీ సిబ్లింగ్స్ కానీ మొత్తం కలిపి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ లోపల మీకు ఇన్కమ్ ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది దీనికి రేషన్ కార్డు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ప్రొవైడెడ్ నేను చెప్పిన ఇందాక కండిషన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టి కన్నా మీకు తక్కువ ఉండే స్పేస్లో ఉండే ఇల్లు కానీ అవి ఉండాలి తర్వాత ఇట్లా డ్రై ల్యాండ్ వెట్ ల్యాండ్ టెన్ ఏకర్స్ కన్నా లోపల ఉండాలి డ్రై ల్యాండ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఏకర్స్ లోపల ఉండాలి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ ఉండాలి ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఉంటే ఇది ఏపీకి సంబంధించింది వాళ్ళకైతే ఫ్రీ సీట్ అయితే వస్తుంది రేషన్ కార్డు మ్యాండేటరీ అయితే ఏం లేదు దెన్ బ్రో ఈ ఏపీ సీట్ కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు ఎలా అది చెప్పాను నాకు ఫిఫ్టీన్ దాని ఫ్యూచర్ ఇస్ సిఎస్సి ఫ్యూచర్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఈస్ బెటర్ గో టు సిఎస్సి దిస్ ఇస్ రియల్ ఫ్యాక్ట్ సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఫ్యూచర్ ఇస్ సిఎస్సి ఓకే సార్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో జాబ్ కొడితేనే లైఫ్ లేకపోతే జాబ్ కోసం అడుక్కోవాలి దిస్ ఇస్ రియల్ ఫ్యాక్ట్ ఈయన సురేష్ గుబ్బాల ఆయన చెప్పారు ఏమనంటే ఫ్యూచర్ ఇస్ సిఎస్సి ఫ్యూచర్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఈ నేను ఏది కూడా ఇది ఇది సూపర్ డూపర్ ఇది మిగతా అన్నీ ఏమి ఉండవని చెప్పట్లేదండి ఈసీని సిఎస్సిని కంపేర్ చేశాను సిఎస్సి బాగుంటుందా ఈసీ బట్టి ఈసీ సిఎస్సి కన్నా బాగుంటుంది అని చెప్పాను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ ఆల్మోస్ట్ అతనికి టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ వొరాకల్ టెస్టింగ్లో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడాను ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు ఎలా ఉంది మీ వరకు చాట్ జీబీ అని యూజ్ చేస్తున్నారని మొత్తం ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే డెవలప్మెంట్లు ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరు చాట్ జీబీటీని యూజ్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు కావాల్సిన కోడ్ని అక్కడ పోయి ఎంటర్ కొడుతున్నారు ఎంటర్ కొట్టగానే కోడ్ ఇస్తున్నా కోడ్ తీసుకొచ్చి వీళ్ళు ఇక్కడ కాపీ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ ఇలా ఉంది సినారి నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎలా జరుగుతుందంటే చాట్ మనం దీనికి మనుషులు ఎందుకు అవసరం లేదు కదా కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు కావాల్సిన కోడ్ అంతా కాపీ పేస్ట్ చేయించి అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ కోడ్ మొత్తం కూడా కాపీ చేసుకుంటారు ఇది నెక్స్ట్ ఫేజ్ థర్డ్ ఫేజ్ ఇంకా అది కూడా ఉండదు ఆటోమేటిక్గా మనకు ఏం కావాలో రిక్వైర్మెంట్ అంతా కూడా ఏ మనకు మొత్తం ఓవరాల్గా చేసి ప్రోడక్ట్ రెడీ చేసి ఇచ్చేస్తుంది మనకు నాకు ఒక మొబైల్ యాప్ కావాలి అని చెప్పి నాకు ఎలాంటి మొబైల్ యాప్ కావాలని చెప్పేసి నేను ఎంటర్ కూడా చార్జీ పీటీలో కానీ లేకపోతే సంబంధించిన ఏ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళే నాకు ఒక సపరేట్ మొబైల్ యాప్ ఇస్తారు ఆ మొబైల్ యాప్ అప్లోడ్ అయిపోద్ది సో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే డెవలపర్ సెక్షన్లో ఉన్నారో దే ఆర్ యూజింగ్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో సిఈసి తోపు కానీ సిఈసిలో తోపు అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అని రీసెర్చ్ చేసి దానికి సంబంధించిన కోడింగ్ కానీ మీరు నేర్చుకొని చేయగలిగితే అలాంటి కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యగలిగితే డెఫినెట్గా సిఎస్సి ఏ తోపు లేదు నాకు ఇమీడియట్గా జాబ్ ఉండాలి సెక్యూర్ అండ్ సేఫ్ జాబ్ ఉండాలంటే ఈసీ ఈజ్ బెటర్ అని నా ఉద్దేశం అంతే అండి దెన్ ఏపీఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఫ్రీ నాకు ఫార్టీ ఎయిట్ ర్యాంక్ వచ్చింది బ్రో ఫార్టీ ఎయిట్ ర్యాంక్ సార్ మా ఫ్ర మా ఫాదర్ ఫార్మర్ మా ఇన్కమ్ నైంటీ థౌసండ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్లో మా ఫాదర్ నేమ్ నా నేమ్ ఉంది సరిపోతుందా ప్లీజ్ రూపాయ సరిపోతుంది అంటే మీ నేమ్ క్లియర్గా ఉంటే సరిపోతుంది ఇది జ్యో జ్యోతిష్ ఉల్లా అని చెప్పేసి ఆయన అడిగారు తర్వాత అన్నయ్య నేను ఓపెన్ ఇంటర్ చేశాక నాకు ఫ్రీ సీట్ వస్తుందా మీరు ఏపీ సీట్ రాసి మీకు ఏపీ సీట్ ర్యాంక్ వస్తే బీటెక్లో జాయిన్ అయితే మాత్రం ఫ్రీ సీట్ అయితే వస్తుంది సార్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో క్యాస్ట్ ఓల్డ్ పెట్టి కాలేజ్లో న్యూ క్యాస్ట్ ఇవ్వచ్చా క్యాస్ట్కి అప్లై చేసాం బట్ అది రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది అంటున్నారు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో క్యాస్ట్ అట్లా ఉండదండి మీరు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో ఏదైతే క్యాస్ట్ పెడుతున్నారో అది ఫైనల్ అయిపోద్ది తర్వాత మీరు కాలేజ్లోకి వెళ్ళి మీరు ఇచ్చినా కూడా ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఏదైతే మీ మెయిన్ యూనివర్సిటీ జేఎన్టీ కాకినాడ కానీ అనంతపూర్ కానీ హైదరాబాద్ కానీ ఉంటాయి వాటి దగ్గర ఉంటాయి అంతే తప్ప కాలేజ్లో ఉండవు మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఫైనల్గా సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేది యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కాబట్టి అక్కడ మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ టైం మీరు క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారో అదే క్యాస్తో మీకు బయటకు వస్తుంది కాబట్టి అయితే మీరు మళ్ళీ ఇవ్వడానికి ఉండదు నాకు తర్వాత ఈష్ బ్రో నాకు ఒకటి క్లియర్గా చెప్పు క్వాలిఫైడ్ అయితే కాలేజ్ ఫీ అంటే ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ వస్తుందా మాది బీసీబీ క్యాస్ట్ ఫుల్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ప్లీజ్ రిప్లై మీ బ్రో ఇది ఈశ్వర్ వేణు మహేంద్ర అని ఆయన ఎవరు పెట్టారు సో ఈ ఒకటి ఇక్కడ బీసీబీ ఇట్లా క్యాస్ట్ స్పెసిఫై చేయట్లేదు ఏపీలో ఉన్న ఒక ఏపీలో ఈ జగనన్న విద్యా దివన అన్ని క్యాస్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మళ్ళీ బీసీలో ఏబిసిడి అన్నీ కూడా అయితే వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అదైతే మీరు
సారీ కౌన్సిలింగ్ సీట్ వచ్చింది అనుకోండి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అన్న బైపీసీ వాళ్ళకి వీడియో చేయండి చేస్తే నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియో బైపీసీ ఏపీఏపీ సెట్ కౌన్సిలింగ్ డేట్ ఎప్పుడు అన్నాయా ఫిఫ్టీన్త్ అసలు కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు ఫిఫ్టీన్త్ తర్వాత ఉండొచ్చండి అన్న క్యాష్ తప్పు పెట్టారు అన్న బీసీ అయితే ఓసీ పెట్టారు ఎలా అన్న ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఇది వంశీ వంశీ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ ఈ ఐడి ద్వారా వచ్చింది సో అన్న క్యాష్ తప్పు పెట్టారు ఇక క్యాష్ తప్పు పెడితే మాత్రం బ్రదర్ ఇమీడియట్గా వెళ్ళి మీరు హెచ్ఎల్సీలో హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ ఉంటుంది హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ చూసుకోండి ఇది టీఎస్ఎం సెట్కి సంబంధించింది సార్ ఇట్లా క్యాష్ క్యాష్ తప్పు పెట్టారు మీరు నా క్యాష్ ఈ ఓసీ కాదు నాది బీసీ అంటే బీసీ కాదు ఎస్సీ అని క్లియర్గా చెప్పండి ఒకసారి క్యాష్ అక్కడ తప్పు పడి మీది మెయిన్ యూనివర్సిటీలో డేటా ఎంట్రీ అయిపోయిందంటే మాత్రం మళ్ళీ ఆ తర్వాత సర్టిఫికేట్స్ కోసం మార్చుకోవాలంటే తిరిగి తిరిగి పోవాలంటే మీరు కాబట్టి ముందే ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా చేసేసుకోండి కౌన్సిలింగ్ ఫీజ్ ఎప్పుడు కట్టాలి కౌన్సిలింగ్ ఫీజు ఇమీడియట్ కట్టాలంటే ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాత ముందు మీరు కౌన్సిలింగ్ ఫీజు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ మధ్యలో ఉంటుంది డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ క్యాష్ అది కట్టిన తర్వాతే మీరు లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి అది ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీరు నాకు తెలిసి మీరు కాలేజ్ ఫీజు అడుగుతున్నారు కౌన్సిలింగ్ ఫీజ్ అయితే కాలేజ్ కౌన్సిలింగ్ ఫీజు కట్టిన తర్వాత మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ వెళ్తారు కాలేజ్ ఫీజ్ అయితే మాత్రం ఇమీడియట్గా మీకంటూ ఒక ప్రొవిజనల్ ఆఫర్ లెటర్ వస్తుంది ఆఫర్ లెటర్ తీసుకెళ్ళి మీరు ఇమీడియట్ అయితే కట్టేసాలి కాలేజ్ ఫీజు ఒకవేళ నేను ఈడబ్ల్యూ సర్టి పెట్టుకోకపోయినా కూడా వస్తుంది కదా బ్రో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అంటే ఇది ఏపీఎం సెట్కి సంబంధించిందండి ఈ అవసరం లేదు దాన్ బ్రో ఈసీలో ఫోన్ బ్రో ఈసీలో ఫోన్ యూజ్ ఉండి ఉండేదా ఇది నాకు క్వశ్చన్ అర్థం కాదండి ఈసీలో ఫోన్ యూజ్ ఉండేదా ఉండదా ఫోన్ యూజ్ ఉండదా ఫోన్ యూజ్ ఉండదా ఇక ఈసీ ఎందుకు ఉంటుందండి ఈసీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్లో ఎలక్ట్రానిక్ అనేది కంపల్సరీ కదా సో కంపల్సరీ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్తోనే కదా మీకు ఫోన్ అనేది తయారవుతుంది సో ఖచ్చితంగా ఫోన్ అయితే కావాల్సి ఉంది ఫోన్ సంబంధించి కోర్స్ అయితే ఉంటుంది సార్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ కూడా వీడియో చేయండి ఆ షూర్ సార్ ఏపీసీ ఈఏపీ సెట్ ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు చెప్పానండి ఫిఫ్టీన్ వరకు ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ వెల్కమ్ బ్రదర్ అన్న ఫాదర్ ఆధార్ నంబర్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకపోతే పర్లేదా లేదండి ఖచ్చితంగా అక్కడ అంటే అక్కడ ఆప్షన్ ఉందా లేదా చూసుకోండి ఇన్ కేసు ఒకవేళ ఆప్షన్ లేదనుకోండి అంటే ఏపీ ఆ ఫామ్ నేను అప్లికేషన్ ఫామ్ చూడలేదు అప్లికేషన్ ఫామ్లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆధార్ నంబర్ అని ఇచ్చుంటే మాత్రం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది స్టేట్ ర్యాంక్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఎస్సీ బాయ్ ఏయూ రీజన్ విత్ ఏపీలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ వస్తుందా అండి ఇది మీకు విట్ ఏపీలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ అనేది ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ లో నాకు కరెక్ట్గా క్లియర్గా తెలియదండి ఒకసారి విట్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మీరు అడిగితే వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్తారు మామూలుగా రెగ్యులర్ ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్స్ అయితే అయితే ఉంటుందో ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్స్ అయితే మీకు కౌన్సిలింగ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సరిపోద్ది బట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ అనేది కౌన్సిలింగ్ లో ఉంటుందా లేదా అనేది నాకు కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు మీరు విట్ వాళ్ళతో మాట్లాడండి హాయ్ సార్ గుంటూరు నంబర్ దగ్ నంబర్ దగ్గర ఉన్న వీవీటీ వీవీటీ కాలేజ్ మోచి కాలేజ్ మంచి కాలేజ్ అయినా సార్ ఈసీ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను బెస్ట్ అయినా సార్ నేను టాప్ త్రీ కాలేజెస్ డిస్ట్రిక్ట్ వైడ్ ఒకటి చేయడం జరిగిందండి వీడియో అది ఒకసారి చూడండి ఆ గుంటూరులో ఆ కాలేజ్ ఉందా లేదా నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు దెన్ సార్ నాకు టెన్త్ క్లాస్ కాలో చదివే ఇంటర్ ఏపీలో చదివా ఓకే టెన్త్ క్లాస్ ఇన్ టెన్త్ క్లాస్ కేలో అంటే కర్ణాటకలో చదివా ఇంటర్ ఏపీలో చదివా ఇంటర్ అండ్ ఎంసిటీ క్వాలిఫై ఎలిజిబుల్ అయ్యేటేనా ఇంటర్ ఏపీలో చదివా ఇంటర్ అండ్ ఎంసెట్ క్వాలిఫై క్వాలిఫై ఎలిజిబుల్ అయ్యేనా ఓకే నా అంటే నాకు తెలిసిన ఫీ రియంబర్స్మెంట్ గురించి చేస్తున్నారండి ఇది లేదా మీరు ఎలిజిబుల్ కాదండి ఓన్లీ ఫర్ లోకల్ వాళ్ళకి అంటే ఏపీలోనే చదివిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వస్తుంది మీరు బయట నాన్ లోకల్ కిందకు వస్తారు కాబట్టి కాదు సార్ హాస్టల్ ఫీజు ఫుల్ ఫీజు వేస్తారా ఇక ఆ ఫుల్ ఫీజు ఉంటుందండి అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ దాకా ఎంత ఉంటుంది అది ఒకసారి నేను చూసి మీకు క్లియర్ డీటెయిల్స్ చెప్తాను కేఎల్యూ ఏపీ సెట్ కౌన్సిల్ లేదు కదా సార్ కేఎల్యూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి ఉన్నట్టుందండి కేఎల్ యూనివర్సిటీ కాదు కేఎల్ వాళ్ళది కేఎల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని చెప్పి ఏదో మెన్షన్ అవుతుంది యూనివర్సిటీ వాళ్ళదే అది బట్ అయితే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మెన్షన్ అవుతుంది యూనివర్సిటీ అంటే అది మీకు డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ కాబట్టి మీ కౌన్సిలింగ్ తీసుకోరది సో కేల్ వాళ్ళదే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంటారు బట్ ఓవరాల్గా అయితే వాళ్ళదే అనమాట డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ బట్ పేరు అయితే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంటుంది ఏపీ సెట్ ర్యాంక్ ఎంత ఉండాలి ఇది దేని గురించి అడిగారు తెలియదండి అన్న మా ఫాదర్ సెంట్రల్ ఒక్క నిమిషం ఇది ఏపీ సెట్ ఎంత ఎంత ఉండాలి యా ఇది వచ్చేసి ఈయన ఫీ రియంబర్స్మెంట్ గురించి ఏపీ సెట్ ర్యాంక్ ఎంత ఉండాలి అని అడిగారు షే
వర్సెస్ రఘు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ విచ్ ఈస్ బెటర్ అన్న ఇట్లా కాలేజ్ టు కాలేజ్ కంపేర్ చేయడం కష్టం బ్రదర్ రఘు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నాకు తెలిసి మంచి నేమ్ ఉంది రఘు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇప్పుడు వింటున్నాం రఘు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బట్ బాలిరెడ్డి కాలేజ్ కూడా ఎప్పటి నుంచో వింటున్నాము బట్ రఘు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఈ మధ్య కాలంలో బాగా షైన్ అవుతున్నట్టు వింటున్నాము కట్ ఆఫ్ ఫ్రాంక్స్ అండ్ కాలేజ్ గురించి చెప్పు బ్రో చెప్పేసాం బ్రదర్ దాని గురించి ఎంసెట్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రాంక్స్ వాటి గురించి ఒకసారి ఏపీ ఎంసెట్ ఒకసారి నా వీడియోస్ మొత్తం బ్యాక్ వెళ్తే మీకు కనబడుతుంది సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో నాకు వచ్చిన ఈ ఆల్మోస్ట్ ఇవి అండి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ అండ్ వంశీ కృష్ణ పెట్టారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా బాగా డీటెయిల్గా చెప్పారు నాకు ర్యాంక్ ట్వంటీ ఎయిట్ కే వచ్చింది నేను ఎన్ని వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి ఒకే కాలేజ్లో టూ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు నేను వైజాగ్లో చదువుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎస్ తమ్ముడు మీరు ఎన్ని ఆప్షన్స్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు సీ ట్వంటీ ఎయిట్ కే వచ్చింది కాబట్టి మీకు ర్యాంక్ మీరు టాప్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెట్టండి దాంతో పాటు మిగతా ఎక్స్టెండెడ్ కాలేజెస్ కూడా పెట్టండి సో మీరు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఎక్కువ పెడితే అంత వచ్చే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది సో ఇవి మీ క్వశ్చన్స్కి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా ఆన్సర్స్ సో ఇన్ కేసు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ పెట్టండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత దీనికి రెస్పాండ్ అయితే అ